El reclamo tiene que ver básicamente con lo deteriorado que está nuestro salario, nuestra calidad de vida, para que se den una idea, por ejemplo hoy el salario de un profesor asociado con cinco años de antigüedad, que trabaja ocho horas diarias, ese salario está por debajo de la línea de la pobreza. Digamos que esa es la segunda categoría de la universidad, o sea, de ahí para abajo, imagínense cómo están nuestros salarios. El gobierno no solo que no escucha, sino que hay un destrato, hace reuniones en las cuales no, no ofrece nada, deja plantado a la representación gremial, así que cuanto más no ataque el gobierno, más vamos a pelear para, para defender nuestros derechos. En este sentido, mañana y pasado vamos a estar armando una carpa en defensa de la educación pública, de la universidad pública, en la Plaza San Martín, que va a empezar mañana a las 10 de la mañana y va a terminar el miércoles a las 6 de la tarde, vamos a pasar la noche ahí, este, rodeados de, de un montón de otros sindicatos, movimiento estudiantil, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos. Eh, la idea es que estos dos días esa carpa sea la caja de resonancia de todos los sectores que están en conflicto, entendiendo que nadie se salva solo. La idea es hacer clases públicas y explicarlo no solamente a los que están inmersos en las escuelas universitarias y en la universidad, sino también a la comunidad toda, cuál es la realidad de la universidad en Rosario y en el país. Exactamente, va a haber clases públicas, va a haber eh, paneles, debates, charlas, eh, va a haber obras de teatro, van a pasar artistas a, a, a tocar su música, va a haber stands de distintas facultades mostrando qué es lo que se hace en la universidad, va a haber un homenaje a Nora Cortiña, eh, y así es, es fenomenal cuando abrimos el formulario para que se anoten los compañeros a hacer cosas, lo, lo desbordado ya que vamos a estar de actividad de las 48 horas. Si hablamos puntualmente del salario docente universitario, ¿cuál es el desfasaje que está teniendo al día de hoy? Mira, al día de hoy, para estar en las mismas condiciones que estábamos en noviembre, necesitaríamos un 50% de aumento, ya. Y creo que a nadie se le escapa que en noviembre no estábamos bien tampoco pero para estar como en ese momento necesitamos un 50% y en las escuelas secundarias un 60%, porque además nos sacó el FONID este gobierno, entonces el desfasaje es aún mayor.